లంచ్ కొస్తావా మంచి కొస్తావా కొన్ని కొస్తావా కన్ని డిన్నర్ ఇస్తావా నేను మిమిక్రి చాలా బాగా చేస్తా ఎవరు చెప్పారు నేను అలా మాట్లాడతానని ఫస్ట్ పార్ట్ పాడిచ్చింది నేనే కదా ఫస్ట్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను అది పింజు కొంచెం కనిపిస్తుంది మీరు అని అబ్బాయి అంటాడు మీరు మామూలుగా కూడా కొంచెం రిజర్వ్ గా ఉంటారు తెలుసా విషయం అంటే నా అపీరియన్స్ అలా ఉంటుంది బట్ దెన్ నేను చాలా బబ్లీ అసలు అప్పట్లో నాతో పాటు లెనీనా చౌదరి గాయత్రి మా సిస్టరు వసుధ అని ఇంకొక సింగర్ ఉండేది వీళ్ళందరిలో నేనే పెద్ద కోతిని అనమాట అది రాదు నాకు మన హీరోలకి వాళ్ళ వయసులో సగం ఉన్న వాళ్ళు అంతగా అవుతారు అంతేగా ఈ పురుషాధిక్య భావజాలం మనం మార్చలేమా మార్చలేము శరదిందు వికాస మందహాస You have handled your life with so much grace. You don't have to worry about it. Maybe you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Why didn't you marry again? And uh, we can't marry also. ప్రేమను కాపు గాయలేకున్నా హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్ యా కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడు కూడా క్యాండిడ్గానే ఉండాలి ఎందుకంటే నిజాయితీ ఉంటుంది అందులో బట్ ఇవాళ ఏంటంటే నిజాయితీతో పాటు చాలా స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి పండగ స్పెషల్గా వీఆర్ గివింగ్ యూ అ బ్యూటిఫుల్ క్యాండీ కాన్వర్జేషన్ ఎప్ అందరికీ సుపరిచిత గాయని సంగీత దర్శకురాలు అన్నిటికంటే ఎక్కువ షీఈస్ అ ఫైటర్ అండ్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా స్థిరంగా ఆ పంచమన్లాగో షడ్జమన్లాగో అంత స్థిరంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో తన జీవితంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా ఆటుపోట్లు వచ్చినా కూడా షీ హ్యాస్ హ్యాండిల్డ్ హర్ లైఫ్ విత్ సో మచ్ గ్రేస్ దట్ ఇంకా తన పాటలాగే తన జీవితం కూడా సాగుతుంది అనమాట ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కౌసల్యతో మాట్లాడబోతున్నాం ఈ పండుగ స్పెషల్గా రైట్ కౌసల్య వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ నమస్కారం అని అంటే పండగ కాబట్టి అలా చెప్పాను లేకపోతే హాయ్ 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 అండ్ నమస్తే అందరికీ కూడా నమస్తే How do you feel? Uh, you're looking gorgeous. Thank you. Happy Deepavali. Miku. Happy Deepavali to you too. I'm going to get married. I'm going to get married. And I'm going to get happy Deepavali. So how is life, Kausalya? Life is going on. Mm. Some, sometimes darkness, sometimes light, sometimes mm. struggle, sometimes peace, sometimes happiness. I always feel, and I've always said that, Mimali, mm. I, I meant every word of what I said. You have handled your life with so much grace. ఎక్కడ స్థిరత్వం కోల్పోకుండా అన్య గమకాలు కానీ స్వరాలు కానీ లేకుండా మేబీ సంగీతం నేర్చుకోవడం అని ఒక ఆ నడకే జీవితాన్ని కూడా సవ్యంగా నడవటం నేర్పించింది ఒక ప్రయాణం ఎందుకంటే అంత ఈజీ కాదు సంగీతాన్ని మనం ఆ పర్సన్ పట్టడం అంటే మొత్తం అని నేను చెప్పను కానీ ఎంతో కొంత వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకు లేచి పేరెంట్స్ సంగీతానికి పంపించడం నడుచుకుంటూ అలా వెళ్ళి పొద్దున్నే నీలాంబర్ రాగాలు వీటిలో వర్ణాలు కీర్తనలు అన్నీ నేర్చుకోవడం అదొక స్ట్రగుల్ అప్పుడు ఇష్టం ఉండేది కాదు అవును చిన్నప్పుడు కష్టం అనిపించేది బట్ అయినా పేరెంట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తే మనం ఒబే చేసేవాళ్ళం నేర్చుకునేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్తో పోలిస్తే రైట్ చాలా పేషెన్స్ అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో అలా ఆ జనరేషన్ అలా ఉండింది సో అప్పటి నుంచే కొంచెం పేషెన్స్ కొంచెం నోరు మూసుకోవడం ఎక్కువ మన చాయిసెస్ వి నెవర్ యూస్ టు మేక్ అవర్ ఓన్ చాయిసెస్ కరెక్ట్ ఎక్కువ డిపెండెన్సీనే ఉండేది అప్పట్లో కొంచెం ఆనకు అవన్నీ కూడా దాంట్లోనే అలవడ్డాయి తర్వాత తర్వాత ఒక ఇండిపెండెంట్గా నుంచుని ఫైట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి 
సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని పాఠాలు నేర్పాయి పేరెంట్స్ కొన్ని నేర్పితే సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు డైనమిక్ గా ఉండాలని నేర్పాయి పరిస్థితులు కానీ డైనమిక్ గా ఉండడంలో కూడా అంటే ఎక్కువ ఫైట్ చేసే కళాకారులకి కొంచెం సున్నితంగా ఉంటుంది మనసు సో హౌ డిడ్ యూ బ్యాలెన్స్ దట్ కానీ దారి లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం స్వప్న నాకు దారి లేదు ఇప్పుడు యువర్ ఆన్ ద రోడ్ బేసికలీ సో నీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ని పోయి సంపాదించుకోవాలి ఈ రోజుకి నువ్వు వెళ్ళాలి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి సంపాదించుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం పరిగెత్తుకుని ఏ మార్గం ఉంది అని అని మన ఫైట్ మనం చేస్తాం సో అలా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ టూ పర్సనల్ కౌశల్య ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ అంత ఆపర్చునిటీస్ బికాస్ తరం మారింది న్యూ సింగర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ and uh, obviously time you know you're not singing as much yes yes meer uh, academy nadapadame as much kaadu i'm not singing at all in film since almost 3 uh, years an cheppachema mm tu paaki ramudu was la last movie that i sang in adi mm. last movie so adu so two years avutundi almost oh. yeah, yeah definitely ga miss avutam paadalani untundi kada maniki andulo oka versatility ni kavali anukune vallaki western paadagaligina vallaki ఈ జనరేషన్ తో కూడా నేను ఇలాంటి పాటలు కూడా నేను పాడగలను అని వీ కనెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ సో మచ్ టు ద జానర్స్ ఆల్ ద జానర్స్ అన్నప్పుడు మనకు ఊరుకోదు మైండ్ అరే ఈ పాట మనం పాడేస్తాం పాడ అంటే వీ గెట్ టు సింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ద సేమ్ సాంగ్స్ ఇంకా అది అయిపోలా ఇఫ్ యూ గో ఆన్ ద స్టేజ్ అదే అందరూ పాడుతున్నారు అదే డిమాండ్ లో వస్తుంది ఆ పాటలే వస్తున్నాయి ఆ వెస్టర్న్ టింజు లేకపోతే ఫోక్ టచ్ ఉన్న ఐటమ్ సాంగ్స్ మనకు అలవాటు స్టేజ్ మీద పాడటం ఎవరు కూడా పోయి వన్ టూ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మెలడీస్ పాడతారు తప్పించి తర్వాత అంతే మనం మనసున్న మనసుగా నిలిచిన కల అంటే ఓన్లీ బిగినింగ్ లో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో మీకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది తర్వాత నేను ఆ పాట పాడతా అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా సో మీ పెప్పి నంబర్ సేవ్ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు నాది ఇప్పటికి ఎవర్ గ్రీన్ గా నడిచే పెప్పి సాంగ్ అంటే లంచ్కి వస్తావా మంచికి వస్తావా దానికి ఇప్పటికి డాన్సెస్ వేస్తారు అండ్ జుమ్ జుమ్ అరే జుమ్ 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 సోలో సాంగ్ అదొకటి అది కొంచెం క్లబ్ మిక్స్ టైప్ లో పాడగలిగిన సాంగ్ కాకపోతే నాకు ఎక్కువ బీట్ సాంగ్స్ కంటే కూడా నాకు ఎక్కువ మెలడీస్ హిట్ అయ్యాయి ఇన్ అవర్ ఓ లైక్ ఐ వుడ్ సే ఈ రోజే తెలిసింది కొంచెం కారంగా బంగారు కొండ నువ్వు అక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉంటే సో ఆ మార్క్ ఎక్కువ వచ్చింది నాకు ఆశాభూంసులు గారు అంటే ప్రాణం మేబీ కొంచెం వెయిట్ పెట్టి పాడడం మేబీ ఆవిడ స్టైల్ అంటే నేను ఫుల్ వాయిస్ తో పాడతాను వెయిట్ ఉంటుంది లెటర్స్ కి నేను అంతా మాడ్యులేట్ చేయను అన్నెసరీలీ చేయను బట్ చేయాల్సి వస్తే ఈ రోజు తెలిసింది కొంచెం కారంగా మాడ్యులేట్ చేసాను లైట్ గా అది ఎంత కష్టమో నాకు అంటే మీకు ఒక మంచి బోల్డ్ వాయిస్ ఇస్తే దాన్ని కట్ చేయాలంటే కష్టం మనకి కానీ అదే సినిమాటిక్ టెన్షన్ అదే డైనమిక్స్ అంటే సినిమాకి కావాల్సిన టెక్నికాలిటీ కరెక్ట్ సో వీ హ్యావ్ టు మాడ్యులేట్ ఇట్ అన్నప్పుడు ఆ మైక్ మైక్రోఫోన్ కి దాని సెన్సిటివిటీకి ఎంత తగ్గించాలో అంత తగ్గించి బట్ ఏరి ఓకల్స్ దానికి యాడ్ చేసి ఆ కమర్షియల్ వాల్యూస్ అన్ని నింపి పాడాల్సి వచ్చింది సో ఒక చిన్న పాటతో మొదలు పెడదాం ఇవాళ బికాస్ ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టేస్తాం మాట్లాడడం బట్ పండగ కాబట్టి మీ ఇష్టమైన పాట మీకు ఇష్టమైన పాట సినిమా అయినా సరే కీర్తన అయినా పర్లేదు మీ ఎలాగో క్లాసికల్ సింగర్ కి మీరు ఎంఏ చేశారు కాబట్టి ఎంఫిల్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేస్తాను డాక్టర్ కౌశల్య అనమాట మందహాసూరదివర లోచనాభిరావింద సమాన సుందర
భలే 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 అసలు అసలు ఆ వేరే భావ ఒక ఒక వాతావరణం మారిపోయింది కదా ఒక డివోషన్ అది బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అ బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం ఎక్కడ శ్లోకం ఇది ఇది మా గురువు గారు లక్ష్మి గారు అని డిగ్రీలో బిఎం మ్యూజిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ కొన్ని బ్యూటిఫుల్ శ్లోకాస్ నేర్పించారు అనమాట ఆవిడ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆవిడ తమిళియన్ సో తమిళియన్స్ కి తెలుసు కదా డెడికేటెడ్గా మ్యూజిక్ కి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఎస్పెషలీ ఇస్తారు ఆవిడ నేర్పించారు అనమాట సో ఒక సరే ఎలాగో మన మాస్ పాటలు పాడకపోతే మా ఐడ్రీమ్ వ్యూవర్స్ అందరూ డిసప్పాయింట్ అవుతారు అది పాడే లోపు కౌశల్య మీరు అంటే క్లాసికల్ నేర్చుకోవడం అనేది అమ్మ చాయిసా మీ చాయిసా మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా నేర్చుకున్నారు కదా కొంత నేను వైలిన్ నేర్చుకున్నా చిన్నప్పుడు బట్ కంప్లీట్ గా నేను కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను బట్ ఇంటి ఇంట్లో ఇప్పటికీ ఉంది అప్పుడప్పుడు తీసి వాయిస్తుంటా కచేరీలు చేస్తుంటారు ఎప్పటికీ కచేరీలు లేదు అంటే క్లాసికల్ ఓకల్ చేస్తాను ఓకల్ అంటే ఓకల్ కచేరీలు చేస్తాను నాది రాజులలో పాడాను తర్వాత ఊంజల్ సేవాలో పాడాను తర్వాత మన బ్రహ్మోత్సవాలు ఉంటాయి కదా కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో అంటే ఫుల్ ఫ్లెజ్ రాగం తాను రాగం తాను లేదు లేదు రాగం మనోధర్మం పాడతారు కానీ మనోధర్మం పాడతాను కానీ స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ ఇంతవరకు అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ఇవ్వలేదు ఏంటంటే నేను మా సిస్టర్ సుధా ఇద్దరం కలిసి ఒకల్ డివైడ్స్ పాడేవాళ్ళం బట్ ఎంఏ మ్యూజిక్ చేస్తున్న రోజుల్లో రాగం తానం కచేరీ కూడా చేసాం బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు అరేంజ్ చేశారు అనమాట వారి వారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా సో దానికి మా గురువు గారు అక్కడ నేను పద్మావతి మైడ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కాన్సర్ట్స్ ఇచ్చాం నేను మా సిస్టర్ ఇద్దరు ఒకల్ డ్యూఎట్ అప్పుడు మధ్యమావతి రాగం మోహన్ రాగం ఇలాంటివి రాగాలు తీసుకుని పాడటం స్వరంతో పాటు పాడేవాళ్ళం ఏది ఫేవరెట్ రాగం మీకు నాకు నాకు ప్రతి మధ్యమ రాగాలంటే చాలా ఇష్టం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూర్వి కళ్యాణ ఐ మీన్ ధర్మవతి ఆర్ కళ్యాణి యమన్ ఇవి చాలా ఇష్టం మోహన అంటే శుద్ధ మధ్యమ రాగాల్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి శంకరావరణం మేజర్ స్కేల్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అవును వెస్ట్రన్ ఫీల్ చిన్న నోట్ అయినా అందంగా ఉంటుంది దాంట్లో క్లాసికల్ అవును శక్తి సహిత గణపతి శంకరాది సేవితం విరక్త సకల మునివర సుర రాజ వినుత గురుగురం శం భక్తాని పోషకం భవసుతం వినాయకం భక్తి ముక్తి ప్రదం భూషితంగం రక్త పదాంబుజం భవయమే 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 అది పిల్లలందరికీ చెప్తుంటారు మీరు మీరే కదా యాక్చువల్లీ టీచ్ యూర్ ద ప్రైమరీ టీచర్ ఆర్ ఓన్లీ టీచర్ మీ అకాడమీ నేను మా సిస్టర్ ఫ్యాకల్టీ తను బిగినర్స్ కి తీసుకుంటూ ఉంటుంది అండ్ నేను కూడా యూఎస్ఏ కిడ్స్ కి పర్సనల్ గా టీచ్ చేస్తాను క్లాసిక్ మ్యూజిక్ అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్ టీచ్ చేస్తాను అన్ని గుర్తున్నాయి కౌశల్య అన్ని వర్ణాలు అన్ని అమేజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే సివైఐ మెన్షన్ మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా యు బీన్ త్రూ సో మచ్ ఇన్ లైఫ్ అంటే మీరు అన్నారు కదా ఉడుదుడుకులు వచ్చినప్పుడు పోరాడాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి సరే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ బాగుంటే ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ లేకపోతే అది కొంతవరకు ఊరట బట్ అది కూడా చూసుకుంటూ మళ్ళీ మానసికంగా కృంగిపోకుండా మళ్ళీ మనం చూసుకుంటూ లీడ్ లీడింగ్ అ లైఫ్ ఆఫ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ And uh, at that time, my career is one fallback. Definitely. Career is not a problem with you know, playback singing, you don't have concerts, you don't have COVID. Even if you don't have any doors, all our doors are closed. Yes. So, what do you think? What do you think? What do you think? Definitely, I think. What do you think? 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 మనకంటే ముందే అనేసుకుంటే మనకి ఆశ్చర్యం బాధ అని అవుతాయి దానివల్ల వర్క్ తగ్గటం సో మనం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాం మన స్పిరిట్ పోగొట్టుకోం మన ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోయి మన బెస్ట్ మనం ఇస్తాం కానీ అవతల వాళ్ళు వాళ్ళ వేరే ప్రాస్పెక్టివ్లో వాళ్ళు అనేసుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయి అయిపోయింది అమ్మాయికి పాపం బాధలు ఉన్నాయి మేబీ అవుట్ ఆఫ్ సింపతిను అవుట్ ఆఫ్ మర్సీను ఎందుకు అనుకుంటారు కూడా నా అవుట్ ఆఫ్ కేర్ అనుకుంటారా లేకపోతే ఎందుకు అనుకుంటారో నాకు తెలీదు అప్పుడు కూడా మనసు కష్టం ఎందుకు నేను బాగానే నేను ఫైట్ చేస్తున్నా కదా నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ఎందుకు ఇలా అవాయిడ్ చేస్తారు అని అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా అంటే అంతకంటే మించి మీరు హ్యావ్ యూ ఎవర్ టాక్ అంటే స్పోకెన్ టు ఆల్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటే నేను పాడతాను సార్ అంటే ఆ ఛాన్స్ మనకి రాదు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ కాల్ దెమ్ మనం ఫోన్ చేసి సార్ బాగున్నారా అని మనం డిస్టర్బ్ చేయలేము ఎవరిని ఆ క్యాషువల్ కాలింగ్ అనేది ఉండదు 
ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బంది కూడా ఇబ్బంది కూడా సార్ నేను బాగానే ఉన్నా సార్ అని చెప్తే ఎవరన్నారమ్మా నీ గురించి ఇలా అని అని అంటారు కదా అంటే అది స్పెసిఫిక్ గా జరిగే విషయం కాదు అలా ఒక వే వచ్చేస్తుంది చుట్టూ సో బట్ క్యాజువల్ గా నేను కూడా హలో సార్ బాగున్నారా అని కాల్ చేసి అది కూడా అంటే అంత టైం కూడా వాళ్ళకు ఉంటుందని నేను అనుకోను అందుకని నేను గమ్ముక్కుని కాల్ చేయను మేబీ అది నాది తప్పై ఉండొచ్చు కూడా నేను చూడమని ద వే ఐ లుక్ అట్ ఇట్ మేబీ రాంగ్ మేబీ రైట్ నాకు తెలీదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు బేసిక్ గా తెలీదు అందుకని నేను ఏంటంటే కాల్ తీసుకుని క్యాజువల్ కాల్స్ అసలు నేను చేయను యూజువల్ గా మరి ఈ టైమ్ లో కోవిడ్ వల్ల కూడా కాన్సర్ట్స్ కూడా దెబ్బతిన్నాయి కదా అసలు కాన్సర్ట్స్ లేవు కోవిడ్ టైమ్ లో అసలు కాన్సర్ట్స్ లేవు ఓన్లీ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంట్లో ఎక్విప్మెంట్స్ పెట్టుకొని ఇంట్లోనే రికార్డ్ చేయడం దాంట్లో ప్రూవ్ అయిపోయాం కొంచెం సో నేను దాంట్లో ఐ కెప్ మై సెల్ఫ్ బిజీ అనమాట ఇంట్లో కొంచెం పాటలు చేయడం సరదాగా రీల్స్ చేయడం అవి పోస్ట్ చేయడం అలాగే నేను ఐ స్టార్టెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట అంటే నేను ఏదో కీబోర్డ్లో ప్లే చేసి కాదు వర్చువల్ కీబోర్డ్లో ప్లే చేసి చిన్న చిన్నవి ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నేనే అరేంజ్ చేసి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి నా మ్యాషప్ రీసెంట్ మ్యాషప్లో నేను నా హిట్ సాంగ్స్ తీసుకుని నేనే రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసి లాజిక్స్లో నేనే పెట్టానమాట అది ఒక ఈ టైంలో ఇది ఉంది రేపు ఉంటుందని నేను చెప్పలేను అవి మారుతూ ఉంటాయి ఆ ఇంట్రెస్ట్లు అనేవి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకప్పుడేమో లైక్ ఒక కరియోకే దొరికితే అది పట్టుకొని పాట పాడి జస్ట్ అది పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం ప్రొఫెషనల్గా కాకుండా దాని నుంచి కొంచెం ప్రూవ్ అయ్యాం దీంట్లో దాని నుంచి మళ్ళీ నేను ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అట్లా ఇంట్రెస్ట్ మారుతుంది అన్నమాట కొంచెం అప్డేట్ అవుతూ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఇంట్లో ఉండే అంతే తప్ప యూట్యూబ్ మే యూట్యూబ్లో బ్లాగ్స్ కానీ ఇలాంటివి చేస్తున్నాం ఇంట్లో ఉండి అండ్ ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ చేసుకోవడం ఓకే ఏదో టైం పాస్ అవ్వడానికి బట్ ఒక డైరెక్షన్ కావాలి కదా లైఫ్కి అందరికీ యూ నీడ్ వన్ ఐ ఆల్సో నీడ్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నీడ్ వన్ మరి అది ఎలా వెతుక్కుంటారు వాట్ ఇస్ ది డైరెక్షన్ అని అప్పుడు మీరు ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు పొద్దున్న లేస్తే ఏదో డబ్బింగ్ లేకపోతే యూనో స్పోకెన్ వర్డ్ ఆర్ సంథింగ్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ స్టూడియోకి వెళ్తారు ఒక రొటీన్ ఉంటుంది అలా లేని పక్షంలో వాట్ యూ డూ నేను యాక్చువల్గా యాక్టింగ్లో డెబ్యూ చేశాను రన్ అనే మూవీలో నేను ఒక డాక్టర్ రోల్ చేశాను సైకియాట్రిస్ట్ రోల్ నవదీప్తో నా ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో సో ఫస్ట్ ఐ ఎంజాయిడ్ అనమాట యాక్టింగ్ వెబ్ అది వెబ్ మూవీ నైంటీ మినిట్స్ మూవీ సో ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ నేను అనుకున్న జస్ట్ పాండమిక్ ముందు షూటింగ్ అయింది పాండమిక్లోనే రిలీజ్ అయింది సో నేను అనుకున్న ఇది పర్స్యూ చేద్దాం అని బాగుంది లైక్ వెళ్ళటం కూర్చోవడం అంటే ఈ సింగింగ్ అంత ఫాస్ట్గా లేదు సింగింగ్ అంటే ఏంటంటే హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్తాం పాట తీసేసుకుంటాం పాడతాం మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంటికి వచ్చేస్తాం పాడడం ఎంత వన్ అవర్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఉంటే ఇది ఫుల్ కాల్ షీట్ కదా ఇది ఫుల్ కాల్ షీట్ అంటే వెళ్తాం కార్వాన్లో కూర్చుంటాం చక్కగా మేకప్ వేసుకుంటాం నాలుగు ఫోటోలు తీసుకుంటాం కాఫీ వస్తుంది టిఫిన్ వస్తుంది తర్వాత లంచ్ వస్తుంది ఎప్పుడో ఒక చిన్న షార్ట్ ఉంటుంది వెళ్తాం యాక్ట్ చేస్తాం ఆ షార్ట్ కూడా ఎంత టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ వెళ్తాం మళ్ళీ కూర్చుంటాం మళ్ళీ కో యాక్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే మాట్లాడుతాం నాకు అనిపించి అది భలే ఉంది ఇది అదే ఒక సంఘం ఏర్పడుతుంది మన చుట్టూ కదా నాచురల్ అదే అడిగాను నేను యాక్చువల్లీ సో బట్ ఆ తర్వాత యాక్ట్ చేయలేదు కదా మీరు తర్వాత నాకు ఐ గాట్ అన్ ఆఫర్ కానీ అప్పట్లో ఫస్ట్ వేవ్ చాలా ఇంటెన్స్ లో ఉంది అకోర్డింగ్ టేక్ ఇట్ అప్ మూవీ అది మామూలు ఫీచర్ ఫిల్మ్ అనమాట తెలుగు మూవీ కానీ నేను ధైర్యం చేయలేకపోయా అవును బాబు ఇంట్లో మళ్ళీ మీ హెల్త్ కూడా చూసుకోవాలి అది ఎందుకంటే అప్పటికి వ్యాక్సినేషన్ కూడా రాలేదు వ్యాక్సిన్ వచ్చిన ఉంటే మేబీ ఆలోచించేదాన్నేమో బట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ చూడంగానే మిమ్మల్ని ఫస్ట్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను నదియా టింజ్ కొంచెం కనిపిస్తుంది మీలో అని అన్నారా ఎవరినా మా అబ్బాయి అంటాడు అంటే మీకు షార్ప్ ఫీచర్స్ ఒకటి కళ్ళు ఐబ్రోస్ దానివల్ల వచ్చే ఒక గంభీరమైన అపీరెన్స్ మీరు మామూలుగా కూడా కొంచెం రిజర్వ్ గా ఉంటారు తెలుసా విషయం అసలు అంటే నా అపీరెన్స్ అలా ఉంటుంది బట్ దెన్ నేను చాలా బబ్లీ అసలు అలా అనిపించరు అసలు నా నేను ఒకప్పుడు కోరస్ సింగర్ గా వచ్చాను అనమాట ఇండస్ట్రీలోకి అప్పట్లో నాతో పాటు లెనీనా చౌదరి గాయత్రి మా సిస్టరు వసుధ అని ఇంకొక సింగర్ ఉండేది వీళ్ళందరిలో నేనే పెద్ద కోతిని అనమాట అంటే ఎంత పబ్లిక్ ఉండేవాళ్ళం అంటే అందరితో క్యాట్ వాక్ చేయించి చిన్న ఏజ్ కదా పిచ్చి అనమాట లిప్స్టిక్లు అందరికీ ఈ షేడ్ ఈ షేడ్ అని చెప్పి అందరితో కొనిపించి అది మీరు ఇక్కడికి తీసుకురండి అని రికార్డింగ్లో వేసుకొని రామానాయుడు స్టూడియోలో పైన ఒక ఏసీ రూమ్ ఉండేది సింగర్స్కి చక్కగా పెద్ద
నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకే తెలుసు నేను ఎలా మాట్లాడతాను అని ఇప్పుడు కొంచెం క్వైట్ అయిపోయారు కానీ ఏం లేదు అంటే నాకు తగ్గట్టు నా సరౌండింగ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే మరి <laughs> 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 why don't we before we proceed ipudu koncham gloomy chapter anachu ante in all this whatever we spoke before we should step into light oka manchi peppy number that you love yes lunch kostava ah yes lunch kostava manchi kostava konni kostava kanni dinderistava choku pakava paaka kekava pookal kodukava kanni dinderedukava sai sai sokula to sai antava dai dai topakulle doladikava gunnamma vi totaku sava gumma soku pandu istava hoy kadal manna kannadikava katikirma mana kai pidikava lunch kostava manch kostava konni kostava kanni dinner istava hoy கண்டிப்பா வரப்போறோம் நான் கர்தன் நான் வரப்போறோம் தமிழ் தெரியாதா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு थैंक यू நல்லா இருக்கு எல்லா எல்லா இருக்கு எல்லா இருக்கு मींस எல்லா அந்த பவுண்ட் அந்த பவுண்ட் நை என்ன சொல்லு எல்லா அந்த அந்த உண்மை எல்லா அந்த அந்த చాలా ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ నంబర్స్ బెస్ట్ నంబర్స్ ఆల్ టైం ఫేవరెట్ డబ్బింగ్ ఆల్సో యు హావ్ డన్ కదా ఫర్ అ ఫ్యూ డబ్బింగ్ 3 మూవీస్ చేశాను ఒక ఒకటి బక్రా మూవీ లో హీరోయిన్ కి చెప్పా ఫస్ట్ మూవీ ఏమో శ్రావణ మాసంలో మెయిన్ లీడ్ కళ్యాణి గారికి చెప్పాను అది చాలా చిన్న రోల్ ఐ థింక్ కంపారిటివ్లీ అది నేను ఐ వాస్ నాట్ రెడీ పోసాన కృష్ణమూర్తి గారే బలవంతంగా చెప్పించారు అన్నమాట లేదు నువ్వే చెప్పాలి అని అంటే అందులో తన క్యారెక్టర్ వచ్చి కంప్లీట్లీ తెలంగాణ యాక్సెంట్ అన్నమాట ఓ రెండు లైవ్ లో మచ్చుకి మాండలికాలు వచ్చా మీకు అన్ని భాషలు వచ్చా అంటే తెలంగాణ మాండలిక అంటే కొడతా తెలంగాణ వచ్చు తెలంగాణ యాస 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 అంటే బెటర్ అది తెలంగాణ యాస అంటే నేను నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లోనే 10th వరకు అక్కడే పెరిగాను బేసికల్లీ నా డేస్ బేబీ మాట ఏంటి అట్లా అట్లా అనిపించలేదు అనిపించదు నా ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఉన్నారంటే అప్పుడు వస్తది మొత్తం మాట్లాడ రాదే జరా లోన్ కెళ్లి మొత్తం బయటికి ఇట్లా వస్తది అనమాట <laughs> 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 తెలంగాణలో ఇట్లా అన్నారు ఇట్లా అంటారు ఇట్లా అంటారు ఇట్లా వస్తారు పోతుంది వస్తుంది అరే వస్తుంది బాయ్ ఇట్లా ఇట్లా అంటారు ఇట్లా అంటారు అంటే అరే నువ్వు చక్క మాట్లా మస్తు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వే డబ్బింగ్ చెప్పాలి మాకు అని అన్నారు సో వాళ్ళు బలవంతంగా చెప్పించారు అనమాట ఫస్ట్ టైం అది చెప్పాను కానీ మీ వాయిస్ డబ్బింగ్ కూడా ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇట్ వుడ్ హ్ బీన్ కానీ మరి ఫెమినాయిన్ క్యారెక్టర్స్ కి నాకు తెలిసి సూట్ అవ్వదు అనుకుంటా అలా ఉండరు కూడా కదా మన హీరోయిన్స్ అంటే హీరోయిన్స్ అందరూ అలా ఉండరు కదా వ్యక్తులు అన్నాక అన్ని ఉంటాయి కదా కొంచెం రెగ్యులర్ ఫీమేల్ డబ్బింగ్ టీంజ్ అయితే నాలో లేదనుకుంటాను కొంచెం చూడమాకయ్యా అది రాదు నాకు సాఫ్ట్ గా ఏంటి ఎందుకు అని అలా రాదు నాకు నేనేం చెప్పానంటే నార్మల్ గా బయట మాట్లాడినట్టయితే నేను చెప్పగలుగుతాను బేసికలీ నేను చీకటి రాజ్యంలో ఐ లవ్ ఇట్ అనమాట కమలాసన్ గారి వైఫ్ తను డివోర్స్డ్ ఆవిడకి ఇచ్చారు అనమాట ఆవిడ ఎక్కడ చూసినా ఇట్లా దడద్దడలు ఆడిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంత క్యారెక్టర్ ఏంటి పోలీసులకి చెప్పాలా నిజమైన పోలీసులకి అని ఇలా దబాయిస్తూ ఉంటుంది కమలాసన్ గారికి సో దానికి నేను ఐ ఎంజాయిడ్ అనమాట అది కూడా చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ దాని ప్రోమోలో కూడా నా డైలాగ్ వచ్చింది అనమాట దాంట్లో ట్రబుల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట కమలాసన్ గారిని దబాయిస్తూ ఉంటుంది కాల్ చేస్తున్నావు ఏడు గంటలకి చేయలేదేంటి ఏంటి పోలీసులకు చెప్పాలా నిజమైన పోలీసులకి అని ఉంటుంది అనమాట అసలు ఫుల్ ట్రబుల్ ట్రబుల్ అదే కదా ఇప్పుడు మీ సిస్టర్ అని మీరు కలిసి నేర్చుకున్నారు సంగీతం ఇద్దరు కలిసి నేర్చుకుంది తన పేరు సుధా సుధా కౌశల్య 
ఎలా మీకు పేర్లు మామూలుగా మామూలుగా సుధా అంటే రాధా అని పెడతారు అలా అంటే పక్క పక్కన పెడతారు కదా పేర్లు అలా పేరెంట్స్ యాక్చువల్గా మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరు క్లాసికల్ ఫీల్డ్ లో కానీ సింగింగ్ ఫీల్డ్ లో కానీ లేరు మరి కౌశల్య ఎందుకు పెట్టారు మీకు పేరు నాన్నగారికి ఇష్టమైన పేరు నాన్నగారికి ఎందుకో కౌశల్య అని వాళ్ళ అమ్మమ్మలు నానమ్మలలో ఎవరో ఉన్నారు సో నాన్నగారికి ఎందుకో ఆ పేరు చాలా ఇష్టం అని నాన్నగారు నన్ను చాలా డైనమిక్ గా పెంచారు అబ్బాయి లాగా ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సైకిల్ తొక్కడం గోళీలు ఆడటం రోడ్డు మీద క్రికెట్ ఆడటం అసలు మామూలుగా కాదనమాట ఒక అబ్బాయి లాగే పెరిగాను కౌశల్య కిలకిల సిగ్గుపడింది అంటే సెట్ అవుదేమో అస్సలు ఏంది అంటే సెట్ అది సెట్ అవుతారు అదే మస్తు మళ్ళీ అలాంటి రోల్స్ సెట్ అవుతాయి కూడా మీరు అన్నట్టు ఇందాక నది అని చాలా మంది అంటారు మీకు ఆవిడ లాంటి క్యారెక్టర్స్ సూట్ అవుతాయని ఎందుకో అది వస్తుందేమో మైండ్ కి చూడగా కానీ మరి దెన్ ఐ హర్డ్ దట్ సో మచ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సారీ దిరెన్స్ వే యూ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్ దాట్ బట్ అందరు బయట కూడా నేను అలానే ఉంటాను అనుకుంటారు అదే ఐ థింక్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ మై క్యారెక్టర్ అవును అత్తారింటికి దారేదిలో నదియా గారు నదియా సో అది బట్ యువర్ ఓకే విత్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే అత్త క్యారెక్టర్లు ఇప్పుడు మనకి తెలుసుకుని మన హీరోలకి వాళ్ళ వయసులో సగం ఉన్న వాళ్ళు అంతగా అవుతారు అంతేగా ఈ పురుషాధిక్య భావజాలం మనం మార్చలేమా అంతేది అంటే మార్చలేము మార్చలేము అదే మార్చలేము వాళ్ళ వయసులో సగం బట్ పేరుకి అత్తగారు అంతే పిని గారు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఫీమేల్ కంటే ఇంకా ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ సో వన్ మోర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నేను నచ్చకపోతే ఆపే శారద స్వప్న అని అనేది వై డెంట్ యూ మ్యారీ అగైన్ నాకు ఎవరు తారసి పడలేదు అంటే నేను ఐ డెంట్ ఫైండ్ ఎనీ బడి లైక్ ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ అంటే బేసికలీ నా సర్కిల్ చాలా తక్కువ యూజువలీ నేను అసలు బయటికి రాను అంటే ఐ డెంట్ ఫైండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పాలి ఫస్ట్ దానికంటే ముందు ఒక మ్యారేజ్కి ఎవరైనా దొరకలేదు అనే దానికంటే ముందు నాకు ఒక సర్కిల్ ఒక ఫ్రెండ్సే సరిగ్గా అంటే దొరికారు ఇప్పుడు యువ మై ఫ్రెండ్ కానీ హౌ ఆఫెన్ వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ హౌ ఆఫెన్ వీఆర్ బీయింగ్ ఆన్ కాల్ ఆర్ హౌ ఆఫెన్ వీఆర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ మ్యారీ ఆల్సో మీ రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సో అందుకని అనమాట అది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఐ మీన్ అంటే మీరు అలాంటి ఆలోచన రాలేదా సెటిల్ అవ్వాలి ఆర్ యూ నో దట్ యుల్ ఫైండ్ సంబడి హూ విల్ సి అలాంటి ఆలోచన డెఫినెట్ గా ఒక ఒక ప్రతి అమ్మాయికి ఉంటుంది లైక్ ఒక నన్ను కేర్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం బయట మన ఎక్సైట్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చి సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అన్ అవార్డ్ ఎక్కడ నా అవార్డ్ వచ్చిందంటే నాకు ఇంటికి వెళ్ళి అవార్డ్ నేను ఎక్కడో దాని ప్లేస్ ఎత్తుక్కొని ఉన్న వాటిని పక్కకు జరిపి పెట్టి నేను మామూలుగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని ఫ్రెష్ అవ్వాల్సిందే తప్ప వా అనే వాళ్ళు ఉండరు అనమాట నాకు ఫెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ అవార్డ్ బట్ అలా అలాంటప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే అంటే మా ఫాదర్ చిన్నప్పుడే చనిపోవడం అమ్మ చనిపోయి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో పేరెంట్స్ అంటారు లేకపోతే మనకు ఒక పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు అంటారు సో నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళగానే అలా ఎవరు లేరే నాకు లైక్ నా నేను ఎలా అంటే ఒక బయటికి వెళ్ళి ఆ రోజు రోజులు జరిగినవన్నీ వచ్చి ఇంట్లో అన్నీ వినాలన్నమాట లైక్ సో మచ్ డిపెండెంట్ ఇమోషనలీ లైక్ అన్నీ చెప్పుకుని ఈ రోజు ఇలా అయింది అలా అయింది అలా అయింది ఆ ఓల్డ్ జనరేషన్ కైండ్ ఆఫ్ అనమాట బట్ ఇప్పుడు అలా లేను దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ కాబట్టి బట్ యూ మిస్ దట్ బట్ అండ్ యూర్ ఓపెన్ యా 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 ఎందుకంటే ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకు ఒక సౌల్మేట్ ఉండటం మనకు కేర్ చేసే వాళ్ళు ఉండటం సి ఒక్కళ్ళే బతకటం అనేది ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ మనం ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ సమ్ హౌ అదొక ఛాలెంజ్ మనకి అవునా ఆబ్వియస్లీ ఒకరోజు మన హెల్త్ బాగుండొచ్చు హెల్త్ బాగాలేకుండా ఉండొచ్చు అన్ని బాగున్నా కూడా వీ నీడ్ సంబడి బాగున్నా కూడా ఇమోషనల్లీ మనం ఏమైనా మాట్లాడాలనుకోవచ్చు ఒక మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండాలి కదా మనకి అబ్సల్యూట్లీ సో అదొక కంపానియన్షిప్ అనేది ఏ ఏజ్లో అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మనిషికి సో అది దొరికితే దే ఆర్ వెరీ లక్కీ మన నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు నీ కోసమే కన్నీరు నింపుటకు నేనున్నానని నిండుగా పలికే రాగం మార్చేస్తుండిన అదే భాగ్యము అదే స్వర్గము ఊరికనే చెప్పరా పెద్దవాళ్ళు అప్పట్లో ఆ పాటల్లోని కంటెంట్ కూడా కనిపించట్లేదు ఎక్కడ సరే అంటే పీపుల్ సో మచ్ అంత నమ్మకమైన బంధాలు తక్కువైపోయాయి కదా చాలా తక్కువైపోయాయి అంతా 
ఎలక్ట్రానిక్ అయిపోయింది యుగం అంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ అయిపోయింది మేబీ అది ఒక ఒక్క రకంగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే సంభవం నేను ఈ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొంచెం న్యూస్లు చూసో లేకపోతే అందరు అప్డేట్స్ చూసో కొంచెం హ్యాపీ అరే నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ రీల్ పెట్టింది అలాంటిది కూడా నాకు బూస్టప్ చేస్తోంది మరి అలానే నేను బ్లేమ్ చేయలేను ఎలక్ట్రానిక్ యుగం అని సంహా అన్నీ మనం పర్సనల్గా అడిగి తెలుసుకోకుండా ఇట్ షోయింగ్ అప్ లైక్ నేనేం చేస్తున్నాను ఈరోజు మీరేం చేస్తున్నారు మీరు లైవ్ వస్తారు బట్ అవన్నీ తెరలు పొరలు కదా లోపల ఏమిటో మనిషి రఫర్డ్ ఇచ్చే పరిస్థితులు మనకు తెలియదు ఎప్పుడు కూడా తెలియదు అన్లెస్ యూ యాక్చువల్లీ గెట్ టు నో యూ విల్ నెవర్ నో అని అదర్ పర్సన్ అదర్ పర్సన్ బట్ నేను అనేది నోన్ నోన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారు నోన్ పీపుల్ కూడా అన్నోన్స్ ఉంటాయి ఐ నో ఐ నో కదా ఉండవా ఉంటాయి ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా కొంచెం టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ దే ఆర్ దే విల్ బి దేర్ ఫర్ అస్ అదే ఫర్ యూ ఆర్ ఫర్ మీ కరెక్ట్ అంటే దానికి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ రేపు లిమిటేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి యూ హ్యావ్ టు లివ్ యూ హ్యావ్ టు lead your life you have to fight and you have to everything on your head ante you all right that is a ante life is so beautiful actually choose manam ontariga undadani nerchukovali ani manaki bold ani hita bodalu facebook walls meeda manchi sandeshalu ivanni ostu unte baaguntadi vindaniki but somewhere there is that feeling kada that yes, uh, yes. you would like to of course you have a beautiful wonderful son yeah yeah <laughs> so what is he doing now kausalya వాడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది బీటెక్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఇంకా అండ్ క్రికెట్ ఎలా సాగుతుంది మీ అబ్బాయిది క్రికెట్లో బయటకు వచ్చేసాడు ఇంకా వాళ్ళవి ఇంట్రెస్ట్ మారుతూ ఉంటాయి ఐ రిమెంబర్ ఎంత నేను ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో మై హార్ట్ యూస్ టు రీచ్ అవుట్ టు యూ నేను పొద్దున్న లేచి పిల్లాడు తీసుకెళ్ళాలి క్రికెట్ గ్రౌండ్కి అని అన్నప్పుడు ఫైవ్ థర్టీకి ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ అనమాట వాడిని తీసుకుని వన్ రెడీ చేసేసి క్రికెట్కి వెళ్ళి అక్కడ సిక్స్ వరకు సిక్స్ థర్టీ వరకు సిక్స్ టు సెవెన్ కోచింగ్ అప్పటి వరకు ఉండి వచ్చేదాన్ని పైగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉండేది కాదు నేనే తీసుకుని వెళ్ళేదాన్ని అంటే మనకు తెలియదు వెదర్ హీ బికమ్స్ అ క్రికెటర్ ఆర్ నాట్ వాడు అన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పుడు మనం పేరెంట్గా మనం చేయాల్సింది మనం చేయాలి కాబట్టి సో ఆ టఫ్ టైంని మనం తీసుకోవాలి తర్వాత నేను అసలు నాకు నాకు సరిపోదు అనేసాడు బట్ త్రీ ఇయర్స్ నేను తీసుకెళ్ళాను బట్ ఎందుకు ఇట్లా చేసామని నేను అడగలేదు దట్స్ ఓకే ఐఎమ్ ష్యూర్ అంటే తన పర్సనాలిటీకి ఎక్కడో అది యాడ్ అవుతుంది తను పాడతాడా తను పాడతాడు మ్యూజిక్లో చాలా జోనర్స్ తెలుసు ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ అన్నీ వింటాడు నాలెడ్జ్ ఉంది నన్ను అంటాడు యువర్ సో ఓల్డ్ ఓల్డ్ టింజ్ నీ 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 టేస్ట్ ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని ఇద్దరం కొట్లాడుకుంటాం బాగా కొట్లాడుకుంటాం హార్డ్ కోర్ తెలంగాణ ఇట్లా మాట ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగాడు కదా అవును ఏ వింటావు నువ్వు అది వింటావు అది అట్లుంటుంది ఇది ఇట్లుంటుంది అది కాదు మ్యూజిక్ అసలు ఇది వినాలి నువ్వు అంటాడు వాడితో నేను తెలంగాణని మాట్లాడతా అట్లనా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్ వేసుకుందామా ఏదైనా నాకు అంటే నాకు పెద్ద ఫోక్ సాంగ్స్ ఎట్లా రావు బట్ నేను సినిమాలో పాడేందు పాడచ్చా భలే సూట్ అయింది మీకు ఈ పాట సూపర్ వెరీ వెరీ ఎనర్జెటిక్ శ్రావణ మాసం సినిమాలో ఈ పాట సో ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇవాళ పండగ సందర్భంగా మీరు మిమిక్రీ చాలా బాగా చేస్తారు ఆర్పీ గారిని మాత్రం చేయకుండా నన్ను నేను ఆ పార్ట్ మాత్రం ఆర్పీ గారికి ఎడిట్ చేసి పంపిద్దామని లింక్ ఎవరు చెప్పారు నేను అలా మాట్లాడతానని ఎందుకలగా స్వప్న ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఈరోజు 
సూపర్ ఇంకెవరు చేస్తారు మీరు ఇద్దరు ముగ్గురు వింటి ఇంకేట్ చేస్తారు నాట్ సో ఆర్పిగా నేను ఎక్కువ చేస్తా అది అలా కుదురుతుంది ఎందుకు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆయనే కదా అవునా అవును కదా ఎందుకంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నేను ఫస్ట్ పాట్ పాడించింది నేనే కదా ఫస్ట్ పాట్ చంపేస్తారు చూసారు ఏమన్నారు అసలు కూల్ పర్సన్ ఫస్ట్ పాట్ పాడించింది నేనే కదా అందరూ తెలిసిపోయింది తెలుదేట్ నీకు భలే భలే యూ సో టాలెంటెడ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్ మరి ఏమిటో మరి అందరూ రిజర్వ్డ్ సీరియస్ అవి ఇవి అని మొదలేస్తారు అస్సలు కథ వేరే ఉంటుంది కథ వేరే సో ఈ దీపావళి పండుగ నుంచి మొత్తం కథ మార్చేద్దాం అంతే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫాండ్ విష్ ఆస్పిరేషన్ నెక్స్ట్ దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి ఇప్పుడు కోరుకో కౌశల్య అని అడిగితే విల్ యూ విష్ ఫర్ అ కెరియర్ ఆర్ అ పార్ట్నర్ డెఫినెట్లీ కెరియర్ కెరియర్ లోనే మనకి హ్యాపీనెస్ ఉంది అంటే కెరియర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ మే బీ యాక్టింగ్ ఇట్ మే బీ కంపోజింగ్ ఇట్ మే బీ సింగింగ్ బట్ సింగింగ్ అనేది ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది కంపోజింగ్ కూడా కంపోజింగ్ ప్రైడ్ అండ్ సింగింగ్ జాయ్ యాక్టింగ్ అనేది ఇంకా దట్స్ అన్ యాడెడ్ జాయ్ అని అని చెప్పచ్చు అది కూడా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశా స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడం నన్ను అండ్ నాకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్కి నేను మై వాజ్ లక్ష్మీకాంత్ చెన్న గారు డైరెక్టరు అది ఎలా అయిందంటే అసలు మనకి తెలుసు కదా మీటూ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫెడరేషన్లో ఒక ప్యానెల్ ఏర్పాటైంది దాంట్లో నేను వన్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ కమిటీ అనమాట సో దాంట్లో ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ విమెన్ టెక్నీషియన్స్ ఎక్కువ రావాలి విమెన్ డైరెక్టర్లు తక్కువ ఉన్నారు విమెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు తక్కువ ఉన్నారు విమెన్ యాక్ట్రెస్లు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి మనమే హెల్ప్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం ఏదో సాధిద్దాం బయటకు వెళ్ళి చేద్దాం అనుకునే ముందు మనమే ఫస్ట్ ఒకరినొకరు కనుక్కుందాం ఒక్కొక్కరు వింగ్స్లో మాట్లాడుకోండి అని సుప్రియ గారు అన్నారనమాట సో అప్పుడు నాకు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ పుష్ప భాస్కర్ గారు హరి ఇంట్రెస్టెడ్ అని అందరిని అడుగుతూ నన్ను అన్నారు యా అన్న అనగానే ఫ్యూ డేస్లోనే కాల్ వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది చేస్తారా అనేసి ఎస్ చెప్ప వెంటనే త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే డేట్స్ ఇచ్చేసారు అంతే లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి యాక్టింగ్ అలా 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 అయిపోయింది బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ అందులో కూడా శారీ కట్టుకొని ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే అదే మీద అనమాట శారీలో డాక్టర్ రోల్ బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ సో అమేజింగ్ సో అయితే లెట్స్ విష్ దెన్ దట్ ఈ పండుగ తర్వాత దట్ యూ విల్ యా డెఫినెట్లీ వుడ్ లైక్ టు పర్స్యూ సింగింగ్ కెరియర్ అండ్ యాక్టింగ్ యాజ్ వెల్ మనం ఇవాళకి టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పే లోపు అసలు లెటర్స్ మేము పేరేంటో మంచి కీర్తన కానీ ఏమైనా పాడదాం కీర్తన పాడదాం డెఫినెట్లీ ఏం పాడదాం మీరు పాడండి మీరు నేను జస్ట్ ఒక లైన్ కలుపుతాను మీరే మీరే పాడండి ఓకే పేరు <laughs> కార్తికేయ కార్తికేయకి ఎస్ హ్యాపీ దీపావళి టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాళ బ్యూటిఫుల్ స్వీట్ కాన్వర్సేషన్ విచ్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ క్యాండిడ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్